హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సర్వీస్ మీడియా ఇండియాలో టోటల్ గా ఫైవ్ స్టేట్స్ లో ఎలక్షన్ డేట్స్ అనేవి అనౌన్స్ చేశారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలంగాణలో ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం హాయ్ అండి జయదేవ్ గారు నమస్కారం అండి చెప్పండి సో నాకు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి తెలంగాణలో ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రాసెస్ రీసెంట్ గా డేట్స్ కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది కదా సో అసలు ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది స్టేట్స్ లో ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు బేసిక్ గా చాలా మందికి తెలియదు కానీ ఇది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ అది ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ దేర్ ఇన్ స్కూల్ మీకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అనగానే ఎలా చేస్తారు ఏం చెప్తారు మనం ఇది ఈ రోజు ఈ పర్టికులర్ రోజు ఇక్కడ అంటే ఈ రోజు ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ రోజు సబ్జెక్ట్ అని టైం టేబుల్ టైప్ ఇస్తారు కదా అదేవిధంగా వెన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్ ఫర్ ఫైవ్ స్టేట్స్ ఇప్పుడు జరిగేవి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఫైవ్ స్టేట్స్ జరుగుతున్నాయి అవి ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ మిజోరాం రాజస్థాన్ అండ్ తెలంగాణ సో ఫస్ట్ వాళ్ళ ప్రయారిటీ ఎలా వస్తుందంటే ఏ స్టేట్స్లో ఏ ఏ రీ ఏ టైంకి వాళ్ళ టెన్యూర్ అయిపో వస్తుంది సో లెటెస్ట్ టేక్ దెర్ ఆర్ దెర్ సంథింగ్ లైక్ ఛత్తీస్గఢ్ ఇవి ఉన్నాయి వాళ్ళ టెన్యూర్ బేసిక్గా జనవరి ట్వంటీ థర్డ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో అయిపోవాలి బట్ దే వాళ్ళకు ముందు వచ్చేస్తుంది మనకు కొంచెం ఒక వన్ వన్ మంత్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వన్ మంత్లో ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది సో యావరేజ్ టైం వేసుకొని దాని తగ్గట్టుగా చేస్తారు సో ఫస్ట్ ఛత్తీస్గఢ్లో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఎలక్షన్స్ నవంబర్ సెవెంత్ తర్వాత మధ్యప్రదేశ్ తర్వాత రాజస్థాన్ మిజోరాం కొన్ని స్టేట్స్లో ఎక్కడైతే మనకు ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంటుంది అన్నప్పుడు ఫేజ్ వైజ్ వెళ్తారు టూ ఫేజెస్ త్రీ ఫేజెస్ అంటారు అట్లా టూ ఫేజెస్లో కొన్ని స్టేట్స్కి పంపించారు మనకైతే తెలంగాణకు పర్టికులర్గా నవంబర్ థర్టీయత్ ఈజ్ ద ఎలక్షన్ డేట్ నవంబర్ థర్టీ సో అండ్ డిసెంబర్ థర్డ్ ఈజ్ అ కౌంటింగ్ డేట్ ఫర్ ఆల్ ది ఫైవ్ ఎలక్షన్స్ ఆల్ ది ఫైవ్ స్టేట్స్ ఒకటేసారి కౌంటింగ్ వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా ఏం ఇది లేదు బికాస్ దట్ ఈస్ ఈజీ టు మానిటర్ సో అన్ని స్టేట్స్ లో ఈ డేట్ అనౌన్స్ చేసిన లోపే మొత్తం అంతా కంప్లీట్ అయిపోయి ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయి అయిపోవాలి ఒకటేసారి ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ ఒకటేసారి అవుతుంది ట్రాన్స్పరెంట్ గా అవుతుంది సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుని ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో టోటల్ ఫైవ్ స్టేట్స్ గోయింగ్ టు గెటింగ్ ఫర్ ఓకే సో అయితే నామినేషన్ డేట్ ఎప్పుడు అంటారు బేసిక్ గా మనకు నామినేషన్ డేట్ అంటే దానిలో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ దేశ దే విల్ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ డేట్ నుంచి ఏ డేట్ వరకు నామినేషన్స్ వేయచ్చు ఓకే ఏ డేట్ వరకు నామినేషన్స్ అనేది స్క్రూటినీ అవుతాయి ఏ డేట్ లోపల విత్డ్రాల్ కూడా అవుతాయి ఇప్పుడు నేను నామినేట్ చేశాను ఇండిపెండెంట్స్ చాలా మంది నామినేట్ చేస్తారు తర్వాత సడన్గా విత్డ్రా చేసుకుంటారు దానికి డేట్స్ ప్రకారంగా చూస్తే మనకు నవంబర్ థర్డ్ నుంచి నవంబర్ టెన్త్ వరకు ఇచ్చారు నామినేషన్ డేట్ విల్ ఎండ్ బై టెన్త్ థర్టీన్త్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఈజ్ ద నామినేషన్ మీకు తీసేసుకోవాలంటే ఫిఫ్టీన్త్ లోపల తీసేసుకోవాలి ఓకే విత్డ్రా విత్డ్రా చేసుకోవాలంటే సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అవుట్ సో ఇన్ తెలంగాణ నవంబర్ థర్డ్ టు నామినేషన్ నోటిఫికేషన్ డేట్ నవంబర్ టెన్త్ ఈజ్ అ లాస్ట్ డేట్ నవంబర్ థర్టీన్త్ ఈజ్ అ స్క్రూటినీ డేట్ నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఈజ్ అ లాస్ట్ డేట్ ఫర్ విత్డ్రా ఓకే సో ఆ విధంగా సో మోస్ట్లీ ఫిఫ్టీన్త్ సెవెంటీన్త్ ఎండ్ అయిపోతుంది ఫిఫ్టీన్త్ లోపలే అయిపోవాలి ఫిఫ్టీన్త్ లోపల చేసేసుకున్నారంటే ఏ రోజు నుంచి అయితే నామినేట్ చేస్తారో ఆ రోజు నుంచి ప్రచారం ఉన్నది ఆ క్యాండిడేట్ అనేది పక్క అనేది ఫిక్స్ ప్రతి పార్టీ ఒక బీఫామ్ లాంటిది ఇస్తుంది బీఫామ్ ఆ సిఫామ్ దే గివ్ ఆ బీఫామ్ తీసుకుని వాళ్ళు ఎలక్షన్ కమిషన్కి వెళ్ళి వాళ్ళు నామినేట్ మేము ఈ పార్టీ నుంచి వచ్చాం మేము ఇక్కడ ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో మేము ఈ పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తున్నాం అని చెప్పి ఇది చేస్తాం ఆ రోజు నుంచి ఇంకా ఆ పార్ట్ ఆ మెంబర్ ఆ పర్టికులర్ ఎమ్మెల్యే అనే సీటు ఈ పార్టీ నుంచి కన్ఫర్మ్ అయినట్టుగా అంతవరకు ప్రస్తుతానికి మన బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ మొత్తం లిస్ట్ అయితే పెట్టేసింది ఎవరెవరు నిలబడతారు అని బట్ అప్పటి అప్పట్లో చే అప్పటికి చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఎందుకంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు సపరేట్గా పెట్టారు అనుకోండి అక్కడ బలమైన వ్యక్తిని పెడితే ఇంకో బలమైన వ్యక్తిని లేకపోతే అదే సామాజిక వర్గం కాంపిటీషన్ తగ్గట్టుగా మనుషులు మారే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అది అది అప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది సో డిపెండ్స్ అయితే సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టే తెలంగాణ ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ దట్ ఎలక్షన్ ఆన్ పర్టికులర్ డేట్ దాట్ పర్టికులర్ డేట్స్
నామినేషన్ డేట్ టు ఎలక్షన్ అంటే సేమ్ సఫిషియంట్ ఉంటుంది అంటారా క్యాండిడేట్స్ కి డిపెండ్స్ యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ వాట్ విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ కన్సర్నింగ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే టెన్త్ నుంచి ఇప్పుడు థర్డ్ నుంచి టెన్త్ ఈస్ యూ హార్డ్లీ హ్యావ్ సెవెన్ డేస్ సెవెన్ డేస్ అండ్ టెన్త్ లో ఒక టెన్త్ కి ఒక ఆయన ఒక ఆయన కన్ఫర్మ్ అయ్యారు అనుకుందాం హీ హాస్ గాట్ ఓన్లీ ఎయిటీన్ డేస్ ఎలా అంటే మనకు నవంబర్ థర్టీ ఎయిత్ ఎలక్షన్స్ కి వెళ్తున్నప్పుడు వన్ ఆర్ టూ డేస్ ముందే వరకే ప్రచారం అనేది జరగగలుగుతుంది అంత అంతా చేయకూడదు యూ షుడెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ టూ టూ మచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది ఓటర్ సో దే హ్యావ్ అ లా దట్ ఓన్లీ వన్ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ముందు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ముందు ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్తుంది ఆ డేట్ ఆ డేట్ వరకే ప్రచారం అనేది జరగాలి దాని తర్వాత అంటే అది కూడా ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ తర్వాత చేయకూడదు అని ఒక టైం వస్తుంది రూల్ ఉంది సో దే కెనాట్ డూ ఎనీ ప్రచారం నో పార్టీస్ అలౌ టు డూ నాట్ జస్ట్ వన్ పార్టీ యా అది వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ముందు అవ్వచ్చు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ముందు అవ్వచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్లేస్ దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ దే హన్ అ డూ అంటే బిఫోర్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే హ్యావ్ టు కంప్లీట్ కంప్లీట్ ఎస్ ప్రచారం అన్నది కొంతవరకు ఆ టైం వరకే చేయాలి సో ఇదేంటంటే టైం తక్కువ ఉండడం వల్ల ప్రిపరేషన్స్ అవ్వవు కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే పొలిటికల్ గా వచ్చే వాళ్ళు చూసేటప్పుడు ఏమంటారంటే మాకు టైం తక్కువ ఉంది ప్రిపేర్ అవ్వలేకపోయాము ఇవన్నీ ఇంకా గెలిచి ఓటమిల తర్వాత వచ్చే మాటలు ఇవన్నీ కానీ బేసిక్ గా చాలా టైం తక్కువ ఉందని చాలా మంది అంటుంటారు కాంట్ హెల్ప్ బట్ స్టిల్ దే హ్యావ్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఎవ్రీ పార్టీ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే పార్టీ ఫస్ట్ ప్రచారం జరుగుతుంది దాని తర్వాత క్యాండిడేట్స్ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఆ మెయిన్ ఆ క్యాండిడేట్ నేను బయట పేర్లు చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రచారం చేస్తారు దట్స్ హౌ ద సిస్టమ్ వర్క్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు అన్న దాంట్లో నాకు పాయింట్ రేజింది ఇప్పుడు పార్టీ ఎంతమంది క్యాండిడేట్స్ ని కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది ఎంత మన దగ్గర వన్ నైన్టీన్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఉన్నాయి సో ఆ వన్ నైన్టీన్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ లో ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ చేయాలి ఆ వన్ నైన్టీన్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ లో ఓన్లీ ఫర్ తెలంగాణ వన్ నైన్టీన్ వన్ నైన్టీన్ వన్ నైన్టీన్ ఉన్నాయి రాజస్థాన్ హెస్ గట్ టూ హండ్రెడ్ అట్లా మనకు ఈ కాన్స్టిట్యున్సీస్ చూసుకుంటే ఎస్సీ ఎస్టీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ కూడా ఉన్నాయి దేర్ ఆర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఐ థింక్ తెలంగాణలో ట్వంటీ సెవెన్ ఎస్సీ ఎస్టీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎస్సీ సపరేట్ ఎస్టీ సపరేట్ మోర్ ఎస్ ప్లేస్ కూడా పెద్దది కదా సో ద రీజన్ ఇస్ బిగ్ యూ హ్యావ్ మోర్ పాపులేషన్ సో దాట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ సో మోస్ట్లీ ఇక్కడ తెలంగాణ పీపుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటారు ఏముండొచ్చు ఎలా ఉండొచ్చు సి రైట్ నౌ ఎలా ఉండొచ్చు ఏముండొచ్చు అన్నది వీ కెన్ ఓన్లీ డిసైడ్ ఆఫ్టర్ ద ఎలక్షన్స్ బట్ రైట్ నౌ ద మూడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇస్ దే గోయింగ్ విత్ ద రూలింగ్ పార్టీ సో ఆప్షన్స్ అయితే అవే ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ కాంపిటీషన్ కూడా దేర్ ఇస్ ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతానికి ఉన్న కాంపిటీషన్ లో బీఆర్ఎస్ అండ్ కాంగ్రెస్ ఏ కనబడుతున్నాయి వీ డోంట్ వీఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ బీజేపీ ప్లేయింగ్ అ బిగ్గర్ రోల్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ బిగ్ బట్ యా దే ఆర్ బిగ్ దే ఆర్ క్రూషియల్ ప్లేయర్స్ అంటే బిజెపి అంత క్రూషియల్ ప్లే చేయట్లేదు మీన్స్ వాట్ లైక్ ప్రచార రీజన్స్ అన్నదాన్ని మనం అది మన చేతిలో రీజన్స్ అంటే సింపుల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్కువ న్యూస్ లో కూడా మీరు ఎక్కడ కూడా డిబేట్లలో చూడట్లేదు అంటే ఫ్రమ్ అ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ జనరల్ ఆడియన్ బీజేపీ నుంచి క్యాండిడేట్స్ కానీ ఏదైతే మనకు ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ బండి సంజయ్ అండ్ ఆల్ డూయింగ్ రైట్ నౌ అది లేదు చూ తగ్గింది అన్నది ఆ మూడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అయితే తెలుస్తుంది సో రైట్ నౌ కాంపిటీషన్ ఇస్ బిట్వీన్ కాంగ్రెస్ అండ్ బీఆర్ఎస్ కనిపించేది అయితే కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు అంటే జనరల్ గా మనకు తెలిసి ఎలక్షన్స్ అనేవి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో జరగదు ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఇన్ దాట్ ఇయర్ బట్ ముందు ప్రిఫిక్స్ పెట్టడానికి అంటే ముందే స్టార్ట్ చేయడానికి ఏమైనా రీజన్స్ ఉన్నాయి అట్లా ఏం లేదండి బేసిక్ గా సి మనకు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో జనరల్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకా తెలంగాణ అయిన తర్వాత సెంట్రల్ ఎలక్షన్స్ కూడా అన్ని ఒకటేసారి జరిగాయి లైక్ జస్ట్ లైక్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ బట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ టు హ్యావ్ ప్రీపోన్ ఇట్ సిక్స్ మంత్స్ డిజాల్వ్ చేసి దే వెంట్ ఫర్ ఎలక్షన్స్ సో ఇప్పటి నుంచి మరి ఫైవ్ ఇయర్స్ కౌంట్ అయితే సో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నవంబర్ నుంచి అయినప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ నవంబర్ ఆర్ డిసెంబర్ కే రావాలి సో దే ఆర్ డూయింగ్ ఆన్ ద సేమ్ ప్రైట్ ట్రాక్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ప్రీ ఫోన్ అయిందంటే అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు 
ఎక్కువ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటారా అంటే మీరు అంటే ఉమెన్స్ బిల్ గురించి మొన్న రీసెంట్ గా వచ్చిన ఉమెన్స్ బిల్ ఇక్కడ ఇప్పుడు నో నో ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇప్పుడు లేదు ఎందుకంటే ఇట్ హస్ బీన్ టోల్డ్ ఇన్ ద ఇన్ ద లోక్సభ వెన్ ద ఉమెన్స్ బిల్ పెట్టినప్పుడు రీసెంట్ గా సెప్టెంబర్ లో చేసిన ఎయిటీన్త్ ఆ టైంలో చేసిన ప్రపోజల్ లో దే హీన్ వెరీ క్లియర్ దట్ ఉమెన్స్ బిల్ లో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ దెన్ దే గెట్ టు ఎలక్షన్స్ దట్ విల్ ఓన్లీ హ్యాపన్ ఆఫ్టర్ డీలిమిటేషన్ అండ్ డీలిమిటేషన్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సిక్స్ వేర్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎంపీస్ ఆర్ గ్రోయింగ్ సో ఆ టైంలో అవుతాయి సో రైట్ నో ఇట్ ఈస్ నో ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది యా బట్ బట్ దేర్ ఆర్ ఉమెన్ ఎమ్మెల్యేస్ కంటెస్టెంట్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ పెరిగే ఛాన్స్ అయితే ఉన్నాయి అంటే ఈ ఎలక్షన్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటారా ఎవరైనా చేయొచ్చు యూజ్ చేసుకోవడం ఎవరైనా చేయొచ్చు ఇప్పటి నుంచి అని కాదు మనకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఎవరైనా చేయొచ్చు కానీ బాగా ఏంటంటే అప్పుడు ఉన్న సొసైటీలో అప్పుడు అంత అప్లిఫ్ట్మెంట్ లేదు ఇప్పుడు అవేర్నెస్ ఉంది పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్కోర్స్ ఇన్ బీఆర్ఎస్ దేర్ ఆర్ ఫార్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ పీపుల్ క్యాండిడేట్స్ ఓవర్ ఉమెన్ వీ కాంట్ ఇనే అదే గ్రోయింగ్ దట్స్ అ గుడ్ నంబర్ సో మీరు వన్ నైన్టీన్లో థర్టీ పర్సెంట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ థర్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ ఫోర్ సీట్స్ దాకా అమ్మాయిల ఛాన్స్ ఉంది ఓకే సో బేసికలీ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ డన్ బై ద ఎలక్షన్ కమిషన్ దిస్ టైమ్ బేసికలీ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ అంటే ఈసారి ఎయిటీ ప్లస్ ప్లస్ వికలాంగులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా బూత్కి వచ్చి ఓట్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు హ్యాండిక్యాప్డ్ అయినా కానీ అంటే బేసిక్ గా ఎయిటీ ప్లస్ వాళ్ళకైతే ఈ ఆప్షన్ ఇచ్చారు ఇంటికి వాళ్లే వచ్చి మీరు ముందే ఎన్రోల్ చేసుకుంటే సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళలో హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉన్నారు హ్యాండిక్యాప్డ్ సివియర్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ప్లస్ ఎయిటీ ప్లస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎక్కడైతే వాళ్ళు ఇంటి నుంచి బయటకు రావడానికి కష్టపడాల్సి వస్తుందో అక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే దిస్ టైమ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇస్ అపాయింటింగ్ ఫ్యూ మోర్ పీపుల్ అండ్ దే విల్ కమ్ టు దేర్ హోమ్ ఇంటికి వచ్చి మరి ఈ పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఓట్ వేస్తారు అది పోస్టల్ బ్యాలెట్ మెషిన్ అనేది మనకు అంత ఐడియా లేదు ఎందుకంటే నాకు తెలిసినంత ప్రతి ఒక్క ఓటు ఇంపార్టెంటే కదా సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అలా రాలేకపోవచ్చు దిస్ ఇస్ టు ఎన్కరేజ్ మోర్ దిస్ ఇస్ టు ఎన్కరేజ్ యునో ద ఓటర్ అండ్ ఓట్ పర్సంటేజ్ పెరగడానికి చేయాల్సిన ప్రాసెస్ లో దే ఆర్ నౌ డూయింగ్ దిస్ థింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఈ ఎలక్షన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది అంటారా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే జనరల్ గా అండ్ సెంట్రల్ గా జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో జనరల్ ఎలక్షన్స్ అండ్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్స్ సి దేర్ విల్ బి అన్ ఇంపాక్ట్ ఐ డోంట్ డినై బట్ మూడ్ ఆఫ్ ద నేషన్ ఈజ్ టువర్డ్స్ ద బీజేపీ దాన్ ఇండియా లాండ్స్ దట్ ఈస్ ఫర్ షోర్ నోబడీ కెన్ డినై దట్ థింగ్ దట్ ఓపెన్ గా ఒప్పుకోవాలి స్టేట్ మైండ్ చూసుకున్న సెంట్రల్ మాత్రం బీ నరేంద్ర మోడీ చూసుకోవాలి అని మాత్రం చాలా మంది సర్వేల్లో కానీ ఏదైనా చాలా మంది సర్వేలు చెప్తున్నాయి ఈ విషయాన్ని దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ బట్ యా దెర్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అలయన్స్ ఆల్సో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కర్ణాటకలో అయితే ఆఫర్స్ ఇచ్చిందో తెలంగాణలో కూడా ఇవ్వచ్చు మిగతా ఐదు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇవ్వచ్చు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద ఓటర్ హూ ఈస్ బయింగ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ దట్ ఈస్ నాట్ విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ so we'll have to see but i'm cheppadam kledu but yeah influence aithe untundi so 2023 lo ee polling stations ani enni allot chesaru like how many last 2018 elections lo it was 32000 change ee sari 2023 lo election commission is coming with more number of poll, uh, polling stations where like now it is 3000 35356 or something 352 something like that so mm-hmm. more poli- polling stations is all about less uh, less confusion hmm ante kada so me inti daggarlo ne und ankonde me chuttu pakkalo vale daggara avuthe easy near by ayithe yeah oka time lo ela undedante when we had to vote we had to go to three different yeah, places ikkadu go dooram velli cheyalsi vacchedi ippudu clarity undi ee region valaki ikkada oka polling polling station undali ani so the whole day is there i would suggest everyone to go there and vote ఓట్ హక్కును వినియోగించి ఓటుని ఓట్ వేసి విమర్శించడం మంచిది అని కోరుకుంటున్నా ఓట్ వేయకుండా విమర్శించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఎస్పెషలీ యూత్ ఓట్ వేయండి ఓట్ వేసి విమర్శించండి ఓట్ వేయకుండా విమర్శించద్దు ఆ గవర్నమెంట్ బాగాలేదు ఈ గవర్నమెంట్ బాగాలేదు
కేసీఆర్ గారు సెంట్రల్ ఎలియన్స్ ఒకటి ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ మోటోతో ఉన్నారు సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అది యాక్షన్ అయితే సో ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది మనకి ఇండియా వైజ్ మనం చూడొచ్చా అంటే ఇప్పుడు ఉన్న దానికంటే కేసీఆర్ గారికి ఇంకా స్పెషల్ గా ఒక మోడీ గారు మొన్న రీసెంట్ గా వచ్చిన దానిలో ఎన్డీఏలో వస్తా అంటే రానివ్వలేదు నేనే రానివ్వలేదు అని ఆయనే అన్నారు సో ఆయన కూటమిలో లేరు ఇండియా లైన్స్ లో కూడా బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఇస్ ఇన్ దేర్ ఈవెన్ వైఎస్ జగన్ వైఎస్ వైఎస్ఆర్ సిపి ఈస్ ఆల్సో నాట్ దేర్ ఈవెన్ ఏఐఎం కూడా ఎంఐఎం కూడా లేదు ఇండియా లైన్స్ లో సో ఈవన్నీ చాలా ఇట్ ఈస్ టూ అర్లీ టు డిసైడ్ హౌ బీఆర్ఎస్ ఈస్ గో పర్ఫామ్ ఇన్ ద సెంట్రల్ ఎలక్షన్స్ is a different ball game but is that a good thought or not it is always a good thought it's not a bad thought see i'll tell you one thing aap aam aadmi party when it started to mm-hmm. become a national party it had, it, ha- it needs to at least to participate in three different states mm-hmm. apude then you when you go participate and you get assembly seats uh, then you are you made a national party ipudu trs nunchi brs cheyadan kaaranam enti ante to make it a national party సో హీ కెన్ గో అన్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ఎవరైనా నిలబడొచ్చు వేరే వేరే స్టేట్స్ లో నిలబడి గెలిచిన గెలిస్తే బీఆర్ఎస్ పార్టీ విల్ బికమ్ అబౌట్ తెలంగాణ పాలిటిక్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అబౌట్ తెలంగాణ పాలిటిక్స్ రైట్ నో ఇప్పుడు మనము అక్కడ సెంట్రల్ ఎలక్షన్స్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడైతే జరుగుతాయో నెక్స్ట్ ఇయర్ అప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో పరిస్థితి అప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది రైట్ ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఆ టైంలో తెలుస్తుంది కానీ ఇప్పటి నుంచి చెప్పడం చాలా కష్టం అంటే ఆబ్వియస్లీ తెలంగాణ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇస్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ సో తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ లో తెలంగాణ బీఆర్ఎస్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ తెలంగాణ దాన్ ఎనీ అదర్ స్టేట్స్ అండ్ బయో ఎలక్షన్స్ కూడా ఏం లేవు సార్ వేరే స్టేట్స్ లో ఉంటే అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది కానీ వీ డోంట్ నో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈవెన్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఆల్ ది ఫైవ్ స్టేట్ ఆల్ ది ఫోర్ అదర్ స్టేట్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ but we don't know how the scenario is so present day general elections mein concentration chestunnaru kabatti 100% ikkade isthunnaru ikkada local local domestic chestunnaru kabatti ikkada deen meeda concentrate chestunnaru okay kani ipudu as of now manam chusukunte like surroundings wise gaani so far telangana brs ke to manchi craze aithe nadustundi kada yeah the mood of the state is right now people are satisfied with brs yeah, yeah. yet to see ipudu ee two months lo inka యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న తెలంగాణ ప్రజలకు ఈ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఎంగనే డెవలప్మెంట్ చేసిందా లేదా అందరు ఇప్పుడు తవ్వి తీస్తూ ఉంటారు కదా సో దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాళ్ళు చూసి ఏం చేయాలి ఎలా ఓటేయాలి ఎప్పుడు ఓటేయాలి ఎవరికి వేయాలి ఎలాంటి మనిషికి వేయాలి మనిషికి వేస్తున్నామా పార్టీకి వేస్తున్నామా ఇవన్నీ కూడా చాలా ఆలోచిస్తారు ఓటర్ అనేవాడు చాలా తెలివైన వాడు కదా బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే అందరూ బేసిక్ గా అలానే ఆలోచించి ఓటేస్తే బాగుండు బట్ కొంతమంది వితౌట్ ఎనీ థింకింగ్ డైరెక్ట్లీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు బూత్ దగ్గరికి అండ్ దే ఆర్ గివింగ్ దర్ ఓట్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే హూ ఈస్ రైట్ అండ్ ఫర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓట్ అనేది బేసికలీ మనము ఐదేళ్ల తర్వాత బాధపడ్డం కంటే ముందే తెలుసుకుని విషయాన్ని ఎలా పరిశీలించాలో ఆ విధంగానే దాన్ని చూస్తే దెన్ యూ విల్ ఫైండ్ యూ విల్ సీ ఎ గ్రోత్ బికాస్ ఎంతసేపు అంటే ఇప్పుడున్న కరెంట్ పాలిటిక్స్ లో ఎలా తయారైందంటే ఒక బిర్యానీ ఒక 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 విస్కీ బాటిల్ ఎంత ఇస్తాడో అంత తీసుకొని పక్కన కూడా ఉన్నది చాలా ఈజీ పరిస్థితి ఆ విషయం నుంచి మనం ఎప్పుడైతే బాగుపడతామో అంటే అట్లీస్ట్ అది కాదు అన్నది మాట్లాడతామో దట్ విల్ హెల్ప్ ద యంగర్ జనరేషన్ వాట్ ఐ వుడ్ సేస్ లైక్ ఈవెన్ యంగర్ జనరేషన్ లో కూడా ఇప్పుడు కొత్త ఓటర్స్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఈ ఎలక్షన్స్ లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే టీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లోనే కంప్లీట్ గా ఐదు లక్షల చేంజ్ కొత్త అంటే ఎయిటీన్ టు నైన్టీన్ ఓటర్స్ పెరిగారు ఏజ్ ఉన్న ఓటర్స్ సో దే ఆర్ ద వాళ్ళు వాళ్ళ భవిష్యత్ ఇది వాళ్ళు వచ్చి ఓట్ చేస్తే వాళ్ళు అనుకున్న చేంజ్ చేయగలిగితే ఇప్పటి నుంచే వాళ్ళకి అది ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే రేపొద్దున మన ఇండియా మాత్రం ఇట్ విల్ గ్రో హైట్స్ ఇట్ విల్ రీజన్ అవుట్ వై ఇప్పుడు నేను ఒక ఎమ్మెల్యే ఎన్నుకున్నాను ఆ ఎన్నుకున్న ఎమ్మెల్యే నా కాన్స్టిట్యున్సీ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు అనుకుంటే వాడిని రీజన్ అవి అడిగేది ఎవరు ఆ ధైర్యంగా ఉండాలి ఆ యూత్ వస్తే ఏమవుతుందంటే నువ్వు నీ వల్ల ఇక్కడ నాకు డెవలప్మెంట్ జరగట్లేదు 
నీళ్లు కానీ పే రోడ్లు కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవి కానీ లేదా మన ఎసెన్షియల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద గవర్నమెంట్ అండ్ రిలేటెడ్ టు ద సొసైటీ యంగ్స్టర్స్ వచ్చి ఓట్ చేస్తే వాళ్ళు ఒకవేళ ఎమ్మెల్యే వర్క్ సరిగ్గా వర్క్ చేయకపోతే వాళ్ళని పోయి రీజన్ అవుట్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రీజనింగ్ జరిగినప్పుడే మనం ఎదుగుతాం గవర్నమెంట్ ఉన్నాయి కదా అరే వాళ్ళు గవర్నమెంట్లో ఉన్నారు వాళ్ళని ఏమని వద్దు అన్నట్టుగా చూస్తే ఏమవుతుందంటే చూడటం అంటే ఆ భయం ఉంటుంది సొసైటీలో ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది మా పేరెంట్స్కి ఉంటుంది మీ పేరెంట్స్కి ఉంటుంది రేపు నా పిల్లలు అయినా రేపు పొద్దున్న చేస్తే ఏంటా అనుకుంటా కానీ ఏంటో అనుకోకుండా ఉండాలి సి వెన్ ద రీజనింగ్ ఈజ్ రైట్ యూ హ్యావ్ టు ఎన్కరేజ్ సో భయపడటం అన్నది కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్గా మనం ఓటి మన సెల్ఫ్ ఓటింగ్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి we have that right to ask yes definitely mm. he is accountable for us because we, we have elected him he is accountable to the uh, constituency mm. which is uh, which is stood for mm. so development ekkada jaragakapoyina panle jaragakapoyina adagalsina baadhyata matram prati paurudu ve ee bharat deshamlo una prati paurudu questioning annad jaragali inkokati endante rural areas lo ni urban urban areas lo konni konni బయటకు రాని ప్లేసెస్ కూడా ఉంటాయి అంటే అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ అనే ఒక ప్రాబ్లంలో ఉంటారు బట్ అది బయటకు రాదు తెలీదు అంటే అన్లెస్ నువ్వు ఒక ప్రాబ్లం నువ్వు ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇట్ అవుట్ అదర్వైజ్ ఇప్పుడు ఏరియా ఎమ్మెల్యేకే కాకపోవచ్చు ఈవెన్ సీఎం వరకు మనం చూసుకున్నా ఆయనకి అది తెలియకపోవచ్చు కదా మేబీ అందుకే సాల్వ్ అవ్వకుండా అదే చెప్తాను పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ అసలు ఇది ఇర్రెలవెంట్ అసలు మనం మాట్లాడిన దానికి Uh, I would love, I would lo- I would like to ask you, what happened to uh, Bhavya Shri case? Mm-hmm. People said it is, I got a YSRCP. They don't have to ask the question. 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 ఏదైతే యంగ్ యంగ్స్టర్స్ కానీ వీళ్ళకి లాజిక్ అర్థమైపోయింది మనకి ఈ మీడియాలన్నీ ఇట్లా పనిచేస్తున్నాయి ఎవ్రీ వన్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఫర్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఫర్ దేర్ ఓన్ టైప్ ఆఫ్ చేంజ్ బట్ ప్రజలు దేర్ దేర్ ఆన్ గ్రౌండ్ దే హ్యావ్ టు గో అండ్ టాక్ దట్ ఈస్ అ మెయిన్ థింగ్ ఇప్పుడు యూత్ అన్న వాళ్ళు వచ్చి ఓటేస్తే మన యాక్చువల్లీ డెమోక్రసీలో చాలా చాలా చేంజెస్ వస్తాయి అట్లీస్ట్ రేపు పొద్దున్న అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఉన్న ఫ్లేవర్ ఎట్లా ఉంది అంటే ఫ్లేవర్ అను పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ పొలిటిషియన్స్ పాలిటిక్స్ అనేది ఒక పెద్ద బిజినెస్ టైప్ అయింది కానీ పాలిటిక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ బిజినెస్ ఇట్ ఈస్ టు గవర్న్ ప్రాపర్లీ గెట్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ స్కీమ్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ టు ద పీపుల్ ఫార్ ద పీపుల్ జస్ట్ దట్ దే ఆర్ ఎలెక్టెడ్ బై ద పీపుల్ దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ నా సో దానికి యూత్ విల్ యాక్చువల్లీ షుడ్ కమ్ ఇన్ అండ్ ఎలెక్ట్ అండ్ ఓట్ అండ్ ఎలెక్ట్ ద పీపుల్ అండ్ ఆల్సో క్వశ్చన్ ఈ జరిగితే మాత్రం ఇండియా విల్ గ్రో హైట్స్ వీ షుడ్ నో హౌ టు రీజన్ అవుట్ హౌ టు క్వశ్చన్ ఇఫ్ దట్ హ్యాపెన్స్ చేంజ్ విల్ హ్యాపెన్ బట్ ప్రీవియస్ ఎలక్షన్స్ మనం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చూసుకుంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఐ మీన్ తెలంగాణలో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో ఇప్పుడు గ్రాడ్యువల్లీ చేంజెస్ అయితే వస్తారు రేషియో ఇంక్రీజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నా బికాస్ సమ్ పీపుల్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ అవుట్ అండ్ దే విల్ గివ్ దేర్ వాల్యుబుల్ ఓట్స్ ఐ మీన్ యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్ నేను అనుకుంటున్నా అండ్ ఈవెన్ ఐ హ్యాడ్ అ వర్డ్ విత్ సమ్ పీపుల్ సో వాళ్ళకి కూడా మోస్ట్లీ బిఆర్ఎస్ మీద దే హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఒపీనియన్ సో కానీ దేర్ ఈస్ అ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎస్పెషలీ ఎంతో మంది పిల్లలు టీఎస్పీఎస్సీలు కానీ గ్రూప్స్ అని ప్రిపేర్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు లేవు యూనో అక్కడ నుంచి మేజర్ ఎఫెక్ట్ పడే ఛాన్స్ ఉంది లైక్ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ లో ప్రస్తుతానికి ఉన్న యూత్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ నౌ రీజనింగ్ ఏమైంది తొమ్మిది ఏళ్ళు అయింది నిధులు నీళ్ళు నిధము నిధులు నియామకాలు అన్నారు నియామకాల్లో మాకు ఎందుకు ఏమి ఇవ్వట్లేదు అన్న క్వశ్చనింగ్ ఉంది సో దిస్ మైట్ ఎఫెక్ట్ దిస్ మైట్ నాట్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ యూ డోంట్ నో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏ గవర్నమెంట్లు ఏ పార్టీలు ఎక్కడెక్కడ ఏ బిస్కెట్లు ఇస్తే చూడాలి ఎస్పెషలీ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ వెరీ క్యూరియస్లీ వెయిటింగ్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర పాలిటిక్స్లో so completely uh, my opinion is that people perspective depends i mean wall perspective meda depend ay untadi but voting degarki vache sariki they have to definitely think big and take a good decision ani yeah. i feel so 
నా క్వశ్చన్స్ అయితే అయిపోయి సో ఫార్ క్లియర్ అండ్ కంప్లీటెడ్ సో యా ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ సో మంచిది వెరీ గుడ్ అట్లీస్ట్ మన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలిసిన ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లీస్ట్ చాలా మందికి అందాలని కొంతమంది ఇన్స్పైర్ చేయాలని కోరుకుంటూ బట్ డెఫినెట్లీ ఓట్ వేసినప్పుడు మాత్రం ఒక్కసారి ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకోండి బికాస్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఓట్ వేయడానికి ఏమి ఛాన్స్ కాదు ఆర్ ఆల్స్ చాయిస్ కాదు ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మళ్ళీ ఆ ఛాన్స్ వస్తుంది అంటే దెన్ మీరు వెయిట్ చేస్తూ కూర్చోవాలి సో మీరు ఎన్నుకోవాలి ఎవరు ఎవరు మీకు నాయకుడుగా కావాలో జస్ట్ థింక్ అండ్ గో ఫర్ ఇట్